সারা পৃথিবীর মানুষ কেঁদে অস্থির এই নাটকটা দেখে কিং লেয়ার কিং লেয়ার নামের যে নাটক সারা পৃথিবীর মানুষ দেখেছে কি বাংলা ভাষায় কি ইংলিশে কি জার্মান ভাষায় পৃথিবীর বহু ভাষায় ট্রান্সলেট হয়ে যে নাটকটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে সারা পৃথিবীর মানুষের চোখের পানি ছড়িয়েছে সেটাই হলো উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের অন্যতম একটা নাটক কিং লেয়ার লেসন সেভেন্টিন পয়েন্ট ফোর পেজ নাম্বার হান্ড্রেড থার্টি ওয়ান এখানে বলেছে রিড দ্য ফলোইং সেকশন নিচের সেকশনগুলো পড়ো ফ্রম দ্য প্লে নাটক থেকে কোন নাটক কিং লেয়ার কিং লেয়ার নামক নাটকে এই অংশগুলো পড়ো অ্যান্ড ডিসকাস দ্য কোয়েশ্চেন্স ইন পেয়ার্স অর গ্রুপস এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনা করো তাহলে আমরা প্রথমে নাটকটা বুঝে নেব এখানে কি বলেছে আমরা ছবিটার এটা দেখেই বুঝতে পারছি যে এটাই সেই কিং লেয়ার মানে লেয়ার নামক যে রাজা বা কিং তিনি হলেন এটা আর এখানে তিনজন মেয়েকে দেখতে পাচ্ছি আমরা ধারণা করতে পারি এই তিনজন মেয়ে তাহার কন্যা আমরা এটা আইডিয়া করতে পারছি এটা আমাদের আইডিয়া ভুল হতে পারে আমরা দেখি আসলে এখানে এই নাটকে কি রয়েছে অ্যাক্ট ওয়ান সিন ওয়ান আসলে নাটকের অ্যাক্টিংকে বলা হয় অভিনয়কে বলা হয় অ্যাক্ট আর সিন দৃশ্যকে বলা হয় সিন যাই হোক এটা আমাদের প্রথম অভিনয় এবং প্রথম সিনারি বা দৃশ্য যাই হোক এখানে যা লেখা আছে সেটা আমরা প্রথমে বুঝে নিব কিং লেয়ার রাজা লেয়ার অ্যান্ড অ্যান্ট ব্রিটিশ কিং একজন প্রাচীন ব্রিটিশ রাজা রাজা ব্রিটিশের বাংলা ব্রিটিশই বলা চলে যাই হোক বিলেত বলে সবটার বাংলা আসলে খুঁজলে হয় না অনেকগুলোর বাংলা না বলাই বেশি ভালো সেটা ম্যাচিং হয় না যেমন মোবাইলের বাংলা তুমি ভ্রাম্যমান যদি বলো তাহলে কিন্তু সেটা বুঝতে পারবে না সুতরাং মোবাইলের বাংলা মোবাইলই বলা চলবে ব্রিটিশের বাংলা আপাতত ব্রিটিশই জেনে রাখো যা হলে ব্রিটিশ হলো সেই দেশ যেটা হলো গ্রেট ব্রিটেন বলা চলে এখন বা ইউকে ইউনাইটেড কিংডম এই দেশকে বলা হয় ব্রিটিশ এই ব্রিটিশের আর অনেক দিন আগের এক রাজা ছিলেন তার নাম হলো কিং লেয়ার বা লেয়ার রাজা লেয়ার ইজ দ্য মেইন ক্যারেক্টার এই কিং লেয়ারই হলো প্রধান চরিত্র ইন দ্য প্লে তোমরা এখানে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স প্রত্যেকটা ওয়ার্ড প্রত্যেকটা বানান খেয়াল করবে কারণ এখান থেকেই তোমাকে প্রশ্নের অ্যান্সার লিখতে হবে সুতরাং যারা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড তারপরে অক্ষর বাই অক্ষর সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স যারা মনোযোগ দিয়ে ভিডিওগুলো দেখবে তাদের কিন্তু আর চিন্তা করতে হবে না প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার তৈরি করার জন্য আচ্ছা তাহলে এই কিং লেয়ার ইনি হলেন এই নাটকের প্রধান চরিত্র মেইন ক্যারেক্টার ইন দ্য প্লে নাটকের ইন দ্য প্লে মানে কিন্তু খেলাই নয় ইন দ্য প্লে মানে নাটকে হুয়েন যখন হি গ্রিউ ওল্ড মানে তিনি যখন ওল্ড হয়ে গেলেন বৃদ্ধ হয়ে গেলেন তিনি মানে এখানে লেয়ার বা রাজা লেয়ার কিং লেয়ার কিং লেয়ার যখন বৃদ্ধ হয়ে গেলেন হি ডিসাইডেড তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ডিসাইড করলেন সিদ্ধান্ত নিলেন টু ডিভাইড ডিভাইড করতে বা ভাগ করতে বা বন্টন করে দিতে কি বন্টন করে দিতে হিজ কিংডম তার রাজ্যটা ভাগ করে দিতে কাদের মধ্যে অ্যামাং থ্রি অ্যামাং হিজ থ্রি ডটার্স তোমরা নিশ্চয় জানো এমন শব্দটা ব্যবহার হয় বা এমন এই যে প্রিপোজিশনটা ব্যবহার হয় দুইয়ের অধিক যখন কারো মধ্যে বন্টন করা হয় তখন এমন হয় আর দুই জনের মধ্যে ভাগ করা হলে সেটাকে বলা হয় তখন ব্যবহার করা হয় বিটুইন যাই হোক এগুলো টুকটাক জিনিস তোমরা নিশ্চয়ই জানো এমন দিস হিজ থ্রি ডটার্স তার তিন কন্যার মধ্যে তার রাজ্যটাকে সে ভাগ করে দিবে তিন ভাগে ভাগ করে দিবে বাট কিন্তু বিফোর দ্যাট তার আগে মানে ভাগ করে দেওয়ার আগে হি ওয়াজ কিউরিয়াস তিনি কিউরিয়াস ছিলেন উৎসুক ছিলেন বা আগ্রহী ছিলেন টু ন জানতে হুইচ অফ হিজ ডটার তার কোন কন্যা লাভড হিম মোস্ট তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে অ্যান্ড হাউ এবং কিভাবে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে সেটা তার জানতে বড়ই ইচ্ছা করছে তাহলে তাদেরকে দেওয়ার আগে একটা পরীক্ষা নেওয়া যাক 
যে তিন কন্যা কে কে রাজাকে বেশি ভালোবাসে তাহলে আমরা এখানে ইন অ্যাক্ট ওয়ান প্রথম অ্যাক্টিং এ বা প্রথম অভিনয়ে সিন ওয়ান সিন ওয়ানে বা প্রথম দৃশ্যে দ্য ডায়ালগ বা সংলাপটি বিটুইন দ্য কিং অ্যান্ড হিজ ডটার এই যে দেখো এখানে দুইজন রয়েছে তার ডটার্স আর হলো তার মানে সে রাজা দুইজন এই দুইজন এখানে আছে এই কারণে বিটুইন হয়েছে আর যদি দুইজনের বেশি থাকতো তাহলে কিন্তু এমন হতো ইজ অ্যাজ ফলোস তাহলে এই অভিনয়টা বা ডায়ালগটা নিচের মতো হয়েছিল সেটা এখানে বলেছে তাহলে আমরা এখন সিন ওয়ানে প্রথমে কে কথা বলেছে দেখো কিং লেয়ার রাজাই প্রথমে কথা বলল যে জনেরিল জনেরিল হল মাই ওল্ডেস্ট ডটার মানে সবচেয়ে বড় যে কন্যা বা জ্যেষ্ঠ কন্যা জ্যেষ্ঠ কন্যার নাম হল জনেরিল জনেরিল হল জ্যেষ্ঠ কন্যা আচ্ছা মনে রাখতে পারো যে যতে জ্যেষ্ঠ যতে জেনরিল এইভাবে আমরা মনে রাখতে পারি যে তিন কন্যার মধ্যে প্রথমে কে ছিল তার জ্যেষ্ঠ হল বড় যতে জ্যেষ্ঠ যতে জনেরিল এভাবে আমরা মন টেকনিক করে মনে রাখতে পারি তাহলে প্রথম কন্যা বা প্রথমা কন্যা হলেন জনেরিল তাহলে জনেরিল হলেন সবচেয়ে বড় ওদের মধ্যে আচ্ছা রাজা যদি তিন ভাগ করে না দিতেন তাহলে কিন্তু এই জনেরিল ইনি কিন্তু কি হতেন এই সমগ্র রাজত্বের মালিক হতেন কারণ রাজার প্রথম সন্তানই কিন্তু কি হয় পরবর্তীতে রাজ্যের দায়িত্ব পায় বা রাজা বা রানী হয় যাই হোক এখন দেখো যে এই ডটার তুমি মানে প্রথমা কন্যা তুমি প্রথমে বলো যে তুমি আমাকে কেমন ভালোবাসো এবং কিভাবে ভালোবাসো তখন জনেরিল বললেন আই লাভ ইউ আমি তোমাকে বা আপনাকে ভালোবাসি মোর দেন মাই ওন আইসাইট আমার দৃষ্টিশক্তির চেয়েও আমার চোখের দৃষ্টি বা চোখের চেয়েও আমি আপনাকে বেশি ভালোবাসি আই লাভ ইউ মোর দেন এনি ওয়েলথ আমি যে কোনো সম্পদের চেয়েও আপনাকে বেশি ভালোবাসি অ্যান্ড আই অ্যান্ড আই আই লাভ ইউ আমি তোমাকে ভালোবাসি বা আপনাকে ভালোবাসি অ্যাজ মাচ অ্যাজ মাই ওন লাইফ আমার নিজের জীবনের মতোই আমি আপনাকে ভালোবাসি ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে আসলে আই হ্যাভ নো ওয়ার্ডস আমার কোনো ভাষা নেই এখানে ওয়ার্ডস মানে শব্দ বা ভাষা আমার কোনো ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না দ্যাট ক্যান ডিসক্রাইব মাই লাভ ফর ইউ যে আপনার জন্য আমার কি পরিমাণ ভালোবাসা এটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পাচ্ছি না এটা ডেসক্রাইব বা বর্ণনা করার মতো ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না তারপরে কিং লেয়ার বললেন অ্যান্ড নাও এখন হোয়াট ডাজ মাই সেকেন্ড ডটার আমার দ্বিতীয় কন্যা রিগ্যান হ্যাভ টু সে এখন রিগান বলবে আমার দ্বিতীয় কন্যা বলবে রিগান বলবে স্টেলমি আমাকে বলো তুমি আমাকে কেমন ভালোবাসো তখন রিগান বলল মাই অপিনিয়ন আমার মতামত ইজ ভেরি ক্লোজ টু মাই সিস্টার্স তাহলে আমার মতামতটা মানে আমার যে বড় আপু বা বড় বোন তার সাথে একদম হুবহু মিল আছে ভেরি ক্লোজ টু মানে তার কাছাকাছি হাউ এভার যাই হোক মাই লাভ এভার গোস ফার্দার এটা কিন্তু ফাদার নয় ফার্দার মানে এর চেয়েও বা আরও তার মানে আমার ভালোবাসাটা আমার বড় আপুর চেয়েও বেশি এটাই তিনি এই বাক্য দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছেন রিগেন বোঝাতে চাচ্ছেন যে আমার বড় আপু যেভাবে ভালোবাসে আমিও সেভাবেই ভালোবাসি কিন্তু তার চেয়েও বেশি ফর দ্য সেইক অফ এখানে এই পুরো চারটা শব্দের অর্থ ফর দ্য সেইক অফ এই চারটা শব্দ এক জায়গায় মিলিত হয়ে একটা অর্থ দিচ্ছে সেটা হলো জন্য তাহলে ফর দ্য সেক অফ মানে ফর এখানে আসলে ফর দ্য সেক অফ আর ফর একই কথা কিন্তু এটা যেহেতু একটা ফ্রেস জন্য বোঝাচ্ছে জন্য তাহলে ফর দ্য সেক অফ বা উদ্দেশ্যে ইয়োর লাভ আপনার ভালোবাসার জন্য আই ক্যান রিজেক্ট আমি রিজেক্ট করতে পারি ফেলে দিতে পারি বা আমি গ্রহণ না করতে পারি 
all joys মানে আমি sacrifice করে দিতে পারি আমার সকল হাসি খুশি of my life আমার জীবনের সকল আনন্দ হাসি খুশি আমি উৎসর্গ করে দিতে পারি আপনার ভালোবাসার জন্য the only happiness in my life আমার জীবনের একমাত্র সুখ হলো is বা হয় your happiness আপনার সুখী আমার জীবনের একমাত্র সুখ তাহলে রিগেন কিন্তু বোঝাতে চাচ্ছে যে সে তার বড় আপুর চেয়েও তার পিতাকে সে ভালোবাসে এখন অবশ্যই লেটেস্ট বা ইয়ংগেস্ট যে ডটার তার পালা সে দেখি কিভাবে ভালোবাসে আমরা নাটকের প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশ এগুলো দেখে বুঝতে পারছি যে এখানে নাটকের এখানে বোঝাবে যে তার ছোট কন্যাটা বেশি ভালোবাসে এটা আমরা আইডিয়া করছি দেখা যাক কি হয় কিং লেয়ার তখন রাজা বললেন রাজা লেয়ার বললেন নাও এখন ইউ তুমি মা ইয়ংগেস্ট ডটার আমার কনিষ্ঠা কন্যা এবার তোমার পালা তুমি বলো মাই জয় এখানে মাই জয় দ্বারা বোঝাচ্ছে না আমার আনন্দ মানে আসলে প্রত্যেকটা মানুষই ছোট মেয়েকে বা ছোট পুত্রকে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে সবাইকে ভালোবাসে কিন্তু ছোটটার প্রতি বেশি ভালোবাসা থাকে সাধারণত তবে তার মানে এই নয় যে অন্যগুলোকে ভালোবাসে না তা কিন্তু নয় এই জন্যই কিন্তু আলাদা করে বলেছে মাই জয় যে আমার আনন্দ বা আমার ছোট কন্যা কনিষ্ঠা কন্যা এবার তুমি বলো হোয়াট ক্যান ইউ টেল মি তুমি আমাকে কি বলবে দ্যাট যে দ্যাট উইল মেক মি গিভ ইউ আ বিগার পার্ট অফ মাই কিংডম দেন আই গেভ ইউ ইউর সিস্টার সিস্টার স্পিক মানে তুমি আমাকে বলো যে তুমি আমাকে কিভাবে বা কতটুকু ভালোবাসো আমি কি আ বিগার পার্ট राज्य बड़ पार्ट खुशी हुए बसि भाग तुम्हें दीते तुम बोलो कर्डेलिया नाथिंग माइ लर्ड कारण कथाटार मध्य लुकिया चार लाइन मध्य तुम्हारा ख्याल प्रिय कनिष्ठा कन्या तुम्हें बोलो What can you tell me? What? Ki can you tell me? Tumi amake bolte paro. Tumi amake mane ki bolte paro? Ki bolte paro? That will make me jeta amake baniye felbe. That will make me jeta amake baniye felbe ba amake banabe make me give you. Ekhane banabe bolte ami jeno tomake dite pari. আ বিগার পার্ট একটা বড় অংশটা দিতে পারি অফ মাই কিংডম আমার রাজ্যের বড় ভাগটাই যেন তোমাকে দিতে পারি তিন ভাগের মধ্যে সব ভাগ হয়তো বা সমান নয় যে তিনটা অংশের মধ্যে একটা অংশ আছে মনে করো যে ঢাকার মতো আরেকটা আছে চিটাগঞ্জের মতো আরেকটা রাজশাহীর মতো বা খুলনা বা বরিশাল বা সিলেটের মতো তাহলে বড়টা কিন্তু ঢাকা বড় বলতে এখানে গুরুত্বপূর্ণটা ঢাকা যে অংশ এটাকে তার ছোট কন্যাকে দিতে যাচ্ছে তখন কর্ডেলিয়া নাথিং বলল নাথিং মানে কি না তার মানে সে কিন্তু নিতে চাচ্ছে না এটাই রাজা বুঝতে পেরেছে নাথিং মাই লর্ড রাজাকে মাই লর্ড বলে সম্মান করা হয় যে আমার প্রভু বা রাজা মহারাজ না কিছুই না মানে সে কিছুই নিতে চাচ্ছে না এটাই রাজা বুঝতে পেরেছে তখন রাজা আবার বলল নাথিং কোনো কিছুই না তখন কর্ডেলিয়া বলল আবার বলল নাথিং এখন দেখো কিং লিয়ার বলল যে হোয়াট কি নাথিং মানে রাজা অবাক হয়ে গেছে যে তুমি কিছুই নিবে না নাথিং উইল গেট ইউ নাথিং তুমি কিছুই পাবে না স্পিক এগেইন তুমি আবার বলো কর্ডেলিয়া কর্ডেলিয়া তখন বলল ফাদার ইউ ব্রট মি আপ আপনি আমাকে বড় করেছেন 
লালন পালন করে বড় করেছেন এন্ড লাভড মি আমাকে ভালোবাসা দিয়েছেন আদর স্নেহ দিয়েছেন এন্ড আই এম গিভিং আই এম গিভিং ব্যাক আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি প্রতিদান দিচ্ছি জাস্ট অ্যাজ আই শুড আমার যেমন করা দরকার প্রতিদান দেওয়া দরকার তেমনই আমি প্রতিদান দিতে চাই আই ওবে ইউ আমি আপনাকে মেনে চলি মান্য করি লাভ ইউ আপনাকে ভালোবাসি অ্যান্ড অনার ইউ আপনাকে সম্মান করি হাউ ক্যান মাই সিস্টার্স স্পিক কিভাবে আমার বোনেরা বলে দ্য ট্রুথ সত্যটা বলে হোয়েন হোয়েন দে সে যখন তারা বলে দে লাভ অনলি ইউ তারা শুধু আপনাকেই ভালোবাসে আর কিছু ভালোবাসে না এটা কিভাবে আমার বোনেরা বলল ডোন্ট দে লাভ দেয়ার হাজবেন্ড টু তারা কি তাদের পিতা তাদের স্বামীকে ভালোবাসে না তারা কি শুধুই আপনাকে ভালোবাসে এটাই কি সত্য তারা কি তাদের স্বামীকে একটুও ভালোবাসে না তখন দা ওল্ড কিং মিস আন্ডারস্ট্যান্ড কর্ডেলিয়া তখন বৃদ্ধ রাজা ভুল বুঝলেন কর্ডেলিয়াকে অ্যান্ড গেভ অ্যান্ড হার জেনুইন লাভ এবং এই ছোট কন্যার প্রকৃত ভালোবাসা ফর হিম তার জন্য প্রকৃত ভালোবাসাটাকেও বুঝতে পারলেন না মিস আন্ডারস্ট্যান্ড করলেন মানে ভুল বুঝলেন হি কে গিফস তিনি দিয়ে দিলেন কর্ডেলিয়া নাথিং কর্ডেলিয়াকে তিনি কিছুই দিলেন না মানে কর্ডেলিয়াকে বঞ্চিত করলেন কিছুই দিলেন না অ্যান্ড ডিভাইডস হিজ কিংডম তার রাজ্যকে ভাগ করে দিলেন বিটুইন হিজ ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ডটার এই যে বিটুইন দ্বারা দুটা বোঝাচ্ছে ফার্স্ট আর সেকেন্ড এই দুই কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিলেন হাউ এভার যাই হোক টাইম প্রুফ সময়ই প্রমাণ করে দিয়েছে হু লাভ ডিম জেনুইনলি কোন মেয়েটা কোন কন্যাটা রাজাকে প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসত জেনুইনলি প্রকৃতপক্ষে বা আসলেই অ্যান্ড হু টোল্ড লাইস কারা মিথ্যা বলেছিল টু ফ্ল্যাটার হিম তাকে ফ্ল্যাটার করতে বা তার তোষামত করতে ফ্ল্যাটার মানে তোষামত করা দেখবে যে অনেক লোক এমন আছে কোনো অফিসারের সামনে গিয়ে বা রাজা মানে নেতার সামনে গিয়ে তার প্রশংসা করে প্রশংসা করা খারাপ কিছু না মানে অতিরিক্ত প্রশংসা করে যেটা সত্য নয় সেটাও বলতে চায় বলে মানে নেতাকে বা অফিসারকে খুশি করে সে তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় এটা আসলে চিটিং দেরি বেশি কাজ তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই নাটকের একটা সংক্ষিপ্ত অংশ এখানে দিয়েছে আরও মানে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো কিন্তু এখানে লেখা হয়নি জাস্ট একটা সিন এখানে দেওয়া হয়েছে আর বাকি অংশটাই কিন্তু এখানে দেওয়া হয়নি সুতরাং আমরা যে নাটকের একটা অংশ পড়লাম এটাই দ্বারাই বুঝতে পারছি যে আমরা এই নাটকটা এই বুঝতে পারলাম যে নাটকটা খুবই আকর্ষণীয় এবং হৃদয় বিদারক ঘটনা রয়েছে সুতরাং এটা একটা অন্যতম ট্রাজেডি প্লে বা ট্রাজেডি নাটক বা দুঃখের নাটক এটা তাহলে তোমরা ভিডিওগুলো লাইক কমেন্ট শেয়ার করো ফলো করো সাবস্ক্রাইব করো আর আমাদের এই মহৎ কাজে তোমরা অংশগ্রহণ অলরেডি করেই ফেলেছ তোমার কারণে আরও কেউ যদি অংশগ্রহণ করে তাহলে অবশ্যই তোমার পূর্ণ লাভ হবে পরকালে সুতরাং এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত